谁是挑战王》，由千禧之星珠宝独家冠名播出。欢迎来到由千禧之星珠宝独家冠名播出的《谁是挑战王》，我是主持人撒贝宁。每一期挑战不可能的播出，在给电视机前的观众带来震撼与感动的同时，都会引发网络上的热议。截至目前，相关视频在海内外总浏览量超过了七点六亿次，通过点赞、评论及分享产生的总互动人数超过了三千九百一十九万。所有人都被挑战者那种不断突破自我的精神所感染。那么今天还有一位特别的挑战者要来到现场，去挑战一项在他看来是不可能的事情。让我们掌声有请，黄子韬。今天黄子韬要挑战的项目，跑墙。黄子韬将从任意一个角出发。然后沿着这个墙的湖面跑到顶端，摘下这朵玫瑰花之后，然后从这边落地。如果你能成功，我也试一下。<笑>好，好了，来，我宣布，黄子韬第一次挑战开始。这朵花，你现场，你随便自己选。这是种么了呀？哇哦！谢谢你，谢谢谢谢。不要恨我。一个年轻的歌手表达他对长辈的尊敬。呃，然后看你的了。我觉得没有没有，你刚才给我拉钩了。起哄这个事情对我没有任何作用，但是我要告诉你们，我是属猫的，我天生充满好奇心。谢谢，但是好奇害死猫。有没有什么话要说呢？告诉我的家人，我爱他们行，我觉得还是这边比较好。我就不下来又怎么样呢？你们能把我怎么样呢？<笑>不管怎样，哎，这个挑战难度，我真的觉得黄子韬厉害。好，滑下来，滑下来，我们在比。不行，这个角度滑不了。就滑，<笑>滑得了了。<笑>好了，再次掌声送给我们的挑战者。谢谢，谢谢。
此刻最真实的感受。世界对你来说没有不可能啊！其实真正的挑战还在今晚。今晚，挑战不可能的舞台将迎来最年轻的挑战大使 p f Boys， 他们将面临怎样不可能的挑战？又是什么样的惊险状况让现场惊叫连连？让他缓一缓，缓一缓。熊熊燃烧的火焰，与时间赛跑的震撼挑战。肩负着拯救生命的使命，挑战者能否战胜自我，挑战成功？今晚挑战不可能，还将去往遥远的欧洲瑞士。海拔三千五百米，零下十二度的低温缺氧环境，距地一千米的高空行走。他的体力已经接近了极限，绳索摇晃得非常剧烈。人类挑战生命极限的壮举能否成功？观众朋友们，不要走开！接下来，千禧之星珠宝邀请您和我们一起继续收看由长安福特锐界独家冠名播出的《挑战不可能》。天行健，君子以自强不息。大家好，我们是 T F Boys。大家以为就这么简单吗？我觉得有点不可思议。哇，这不是不可能！挑战不可能，让生命绽放奇迹。天行健，君子以自强不息。挑战不可能，我们的行动已经要开始了。这已经不是极限运动了，而是人类的禁区。太了不起了！他们是炙手可热的少年组合。大家好，我们是 T F Boys。准备好了吗？王俊凯，可以重来吗？每分钟八十圈，一圈，两圈，三、二、一，真的是玻璃杯，而且还是大小不一。随便挑，大家以为就这么简单吗？我不怕我，多难的我都敢挑战。你是第一线看到生命的脆弱的人，可是你是更热爱生命。有什么样的挑战能够高于生与死的挑战呢？也谢谢你们为国家、为人民做了这么大的贡献。挑战不可能，让生命绽放奇迹。有请主持人撒贝宁。平凡生命，极致绽放。欢迎各位收看中央电视台综合频道大型励志挑战节目《挑战不可能》，我是主持人撒贝宁。锐意前行，借由我定《挑战不可能》，由全方位领先七座 SUV 长安福特锐界独家冠名播出，激荡脑力，激发潜能。《挑战不可能》由核桃路领导者六个核桃独家特约播出，经常用脑，多喝六个核桃。在我们节目播出的过程当中，您随时可以登录新浪微博，使用雷达扫描参与《挑战不可能》话题互动。同时，您还可以打开微信，点击发现，进入摇一摇功能，选择电视，参与《挑战不可能》节目的互动，赢取奖品。大家看了我们的节目。看到了那么多不可能的挑战，其实大家看完以后会发现，我们这里所有的挑战者，他们都是普通人，都是平凡的人，他们来自不同的地方，甚至是不同的国家和地区，不同的年龄、不同的文化背景、不同的职业，但是他们在做同一件事情，那就是他们始终在平凡的生命当中去思考，究竟我们生命的意义是什么？我们究竟用我们的生命能做些什么？正是出于这一点，所有的挑战者在这里，向人类的极限不断地发起冲击，有的成功，有的失败，但是最终他们挑战的精神将成为我们这个节目最宝贵的财富。而今天，我们也将和三位评委还有我们所有的观众一起，继续见证每一个不可能的挑战。接下来，我要给各位介绍的这位挑战者，他是一位在烈火当中拯救生命的勇士。在和平年代，是他和他的战友们用血肉之躯筑起了我们生命安全的屏障。掌声有请挑战者。你好，主持人好，欢迎来到我们的现场，给大家自我介绍一下。评委老师好，各位观众好，我是来自成都的一位消防员，我叫胡杨，今年二十六岁。你做消防员有多久了？呃，有九年时间了。九年了。哇，二十六岁。对。二十六。十七岁。十七岁。
对，从我进入军校开始，我应该就是一名消防员了。哦，哦老消防员了，九年啊！这九年当中，你大概参与过多少救援？呃，上千次吧。所以你今天的挑战项目也和你的工作有关吗？对，我今天挑战的项目是一个和时间赛跑的项目，和时间赛跑的项目。我今天挑战的项目叫做“撞火门”。撞火门，挑战的现场不是在这里，我们安排在了外面。好，而且相当的震撼呢。具体的规则，我们待会儿会在挑战现场为大家解说。接下来，我邀请我们的三位评委，还有我们的观众，我们一起到场外见证胡杨的挑战，不可能。好了，观众朋友们，现在我们来到了场外，场外已经为这一次挑战做好了全部的准备。我身边的胡杨，要从那边开始，在六十秒的时间之内，撞开十五道火门，取出容器中的灭火器，灭掉最后这一道门的火。你觉得来得及吗？来得及。他坚毅的背影，觉得身边有这样的消防员，应该是觉得很踏实的一件事。这个项目和我们的工作有很多相似的地方。我们在灭火的过程中，也许会穿过七八道门，进入无数的房间，去拯救里面的被困者。煤油的味道非常重。现在我们的挑战助理。正在十五扇门的背后忙活着，门的每一个角都一定要让煤油浸透。所有十五道门全部。熊熊燃烧的时候，这个场面，这消防员就怎么来控制它？那个火一个热波，马上就贴到我们脸上来的，我们是感受到的。那我们可以理解，其实一个消防员平常他们面对的是怎么样的一种危险的的一个画面。我只有一次机会。有的时候，我们就需要一次机会去拯救生命。好，挑战者已经完全做好了准备，我们的道具也已经准备完毕。现在我宣布，挑战。力壮的身影正在向终点冲来，他毫不犹豫地撞开一扇又一扇锁着的火门，还剩下最后四扇，加油！他遇到了一点困难，但是他还是踹开了。二十五秒，他已经击破了容器，拿出了灭火器。他现在需要做的就是打开灭火器，将最后一扇火门的火成功的灭掉。还有背面，三十六秒，计时结束，四十三秒二三
挑战成功！哇哦！他的职业习惯。太棒了，太棒了，太棒了，太棒了！哦，这些成功了，成功了，成功了 yeah, 而且，而且你刚才戴着头盔、面具，你可能没听到你的时间，四十三秒二三，太棒了！我完全无法想象，十五扇门，包括最后的灭火，四十三秒全部结束。参加消防员这么多年来，其实从来没有遇到过。他是一个非常极致的模拟的状态。我想这是他长期训练有素的职业本能。还有最后我注意到，其实你前面都非常快，但他最后的时候你是背过去，用后背撞开那扇门。为什么要要改变姿势呢？就是最后一道门，我是用我们消防员最常用的，也是最正确的一种方式。我们不确定这个燃烧的空间里边会不会发生爆炸或者等等。哦所以我们背过去，其实是一个对自己的保护。到一个抢救的现场、哦对对对，现场我们见证的是一个让我们震撼无比的挑战。那么，究竟在这个挑战的背后，这样一个小伙子身上会有什么样的故事呢？我们回到演播室里，再详细的和他聊一聊。首先要祝贺胡杨挑战成功，今天真的是非常的漂亮。你做消防员已经有九年了，你遇到过最危险的情境是什么样的？离死亡就差一步。三年前的一次大火，是一个物流仓库的火灾。当我们进入火场的时候，它里面堆积的货品已经都熊熊燃烧了。当时我们会觉得有一些异样，所以我们就选择撤离出来。就在我们跨出这个仓库大门的一瞬间，整个仓库就塌了下来。就在那一瞬间，你为什么会要？想到当一名消防员呢？其实我的父亲和我的外公都是消防员。哦、oh. ，我从小就是在这样一个环境中长大的。啊、oh, ，真的。Oh. 他们也在现场观摩了整个过程。哦、oh, ，是吗？是吗？来，我们掌声欢迎胡杨的外公和爸爸。Oh. 大家好，我是胡杨的父亲。我从事消防工作三十多年，这位是胡杨的外公，在家里面我们都称他叫老消防。<笑><笑>我想问问外公，是哪一年成为消防员的？啊、呃，我当年是一九四八一，一九四八年啊。一九四八年。哇。胡杨是家里的独生子吧？独生子。就这么一个孩子吧？对。哎呀，其实您深知这个行业的危险，为什么您还愿意让他再走上这条道路呢？做消防员有环境的影响，更是他真心的喜欢。我很高兴，也很欣慰，我会把我三十多年的经验、教训传授给他，永远的支持他。好。就算您什么也不说，我想他都能够感受到父亲对他的这种担忧。你后来有没有了解到哪一次，比如说你出警的时候，爸爸在家里的那种担心的程度？就是一次大的地震救援，三天三夜的不间断的救援，但是去了地震灾区是没有通讯信号的，所以也没有办法和家里取得联系。啊，临走的时候，父亲就只说了一句话，就说我知道了，注意安全。但是回来以后，我母亲告诉我，其实我去的三天，我父亲也没有合眼过，他天天都看着电视，希望从电视里面能找到我的一些画面或者一些消息。<笑><笑>有时那个频道不断的翻，这个频道那个星星啊对对对，翻过去翻过来的翻过来，到处找，到处看，那个星星就是没找到哈、啊，没找到。爸爸很骄傲的，一家三代都在从事这个工作，为人民服务，那是很感动的画面。其实不知道大家有没有关注过，就是近些年，其实我们国家牺牲了很多年轻的消防员，他们的年纪其实和我差不多，他们也有自己的生活，也有自己热爱的兴趣，但是他们进了火场以后，其实就再也没有回来。所以每当得到这样消息的时候。其实我会自己内心会有那种很大的呃伤感
。如果我有这个机会，能再问一声他们，是否会后悔，是否会犹豫，我相信他们依然会坚定地告诉我，他们不后悔，他们依然会坚定地冲进火场去拯救生命。吴阳的话也让我想到了八幺二特别重大火灾爆炸事故当中的一位消防员，叫甄宇航。二十一岁，以往在每一次执行完任务之后，他都会给妈妈打一个电话报平安。八月十二号的深夜，妈妈又接到了儿子的电话，可是这一次，在电话的那头，儿子已经说不出话了。这样一个无声的电话，成为母子间永远的告别。其实，在每一次救援的现场，消防员都知道自己的危险所在，可是他们不会退缩，依然挺身而出。舍身忘死，也展现了无私无畏的英雄的精神。因为消防的工作、公安的工作，不但伟大，而且神圣。嗯，所以谢谢你们为国家、为人民做了这么大的贡献。谢谢。在这个世界上，有什么样的挑战能够高于生与死的挑战呢？你们。你们全家，其实这一生都在面临这样的一个挑战。我的决定是，能。能。决定。有请我们消防战士进入今天的荣誉殿堂。面对滔天火光，一代代消防员从未胆怯与退缩，这是消防员的职责所在，更是对于青春的无悔选择。消防员，你们是最帅的逆火勇士，向你们致敬。自古以来，那些让人仰止的高山，就一直是人类心目当中去征服和挑战的对象。有的人是攀登，有的人是到了峰顶之后一跃而下，感受那种征服高度的快乐。但是今天，我们要看到的这位挑战者，却是用另外一种方式表达他内心。对山峰的崇敬，以及不服输的挑战精神，我们一起来看一下他的这项不可能的挑战是什么。My name is Freddy Nock. I'm from Switzerland, from the famous family Nock. Attention, attention, boarding for licensed reporters. Challenge 不可能，行动已经开始了。这里是瑞士圣莫里茨·迪耶姆雷茨，这里有着险峻的山峰，吸引着来自全球各地的极限运动爱好者。今天，我们在这里更是要见证。人类历史上一项伟大的奇迹。Morning for Chinese reporters. 从我们这里能够看到，山势非常的险峻，这已经不是极限运动了，而是人类的禁区。现在，我们就要冲上禁区。这位就是 f r e d d y n o c k 今天。他将会在这里，在如此险峻的自然环境下，挑战一个从来没有人完成的壮举。Freddie Nook 将挑战在海拔高度三千五百米以上的两峰之间，进行长度为三百四十七米的极限高空钢索行走。钢索距离地面的直线落差为一千米，起点和终点的落差五十米。这将是人类不断冲破自身极限、史无前例的伟大壮举。起点的位置，山势啊，实在是太险峻了，只能够容纳四个人。所以呢，每个人到起点位置的时候都是吊着过去的。对面，诺克正在做最后的准备，马上，他将会踏上这一趟人类历史上。绝对之前不敢有人挑战的一个项目。好
看，现在 Freddy Nock 已经开始挑战了。海拔三千五百米，气温只有零下十二度，低温缺氧的环境，再加上山间的阵风，诺克手里拿着很重的平衡杆，正在钢索上行走。如果成功，诺克将在今天打破人类最高海拔钢索行走以及钢索距离地面直线高度最高的两项世界纪录。相信这次接近极限的挑战，将激发出他内心最深处的无限可能。诺克，加油！摄像师给了这个监听耳机，这个监听耳机连着的是 Freddy 的话筒，我能够清晰的听到他喘气的声音。哇，因为有了这个耳机，我觉得我现在跟 Freddy 站在同一个绳子上，我的腿都有点抖了。绳索摇晃的非常剧烈。Kilo, and you hold it, and when you work with the movement and everything, you get tired here. Then you sit down. Actually, I want to go on one way, but no possibility. The gear is too heavy. Oh my God! In his body, there is a family of family blood. I believe he can very well handle the gear's movement. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my Nook现在又坐下了，毫无疑问，他的身心极限现在都受到了非常严峻的考验。但即便是这样，也总有人就像诺克一样，抛开现代生活的安逸，在大自然这个美丽和残酷并存的演练场，勇于挑战自我，
经历的一刻，泰迪已经走过了国旗了，他已经走过了一半的距离，离我们的这个终点越来越近了。放纵非常非常的剧烈。When you walk, everything is moving. So when I fall, I catch a taxi s l o w 人类从未停止过探索自身极限的脚步。Freddy n o c k 在三千五百米海拔的两峰之间挑战高空钢索行走，就是要打破人类对于高空的恐惧，突破人类平衡的极限。他继承了他的家族一代又一代的人所积蓄的经验，要在今天向世界证明，人类的力量拥有无限的可能。今天挑战之前，这座山，在阿尔卑斯山脉当中是一个不知名的小山。但是，到了明天，它将会载入人类的史册，那就是人类不断挑战自己的历史的史册。我能够很清晰地听到 Freddy 的喘息的声音，越来越粗，越来越密集。哇，我不敢听了，我不敢听了，太恐怖了，这个，我不敢听了。这个位置，我们能够看到 Nock 还有最后的一百米，加油！哇，上面 Bulls of 300， 我们上400。诺克现在准备起来了，还有最后的一百米，最后一百米，有的时候最艰难的就是最后的这一段。是非常非常累。哇！ Freddy n o c k 还剩下十米不到的距离，就完成了这次人类的壮举。最后的五米。三米，两米，回来了！祝贺 f r e d y e s It's too difficult, but I have no air. I get dizzy. I sit down, get air, go ahead. I think it's enough. 
，尽管我明知这当中没有发生任何的不可预测的危险，嗯，但是在看的时候，你仍然还是会不由自主的，在每一个瞬间和他一起去经历那种恐惧、无助。当他中间没有办法，他坐下来的那一瞬间，他是这个世界上最孤独的人，就是没有人可以没所有人都能看见他，对对,对对对，但是没有人能帮得了你。当时那一瞬间，我突然发现，人类了不起的那一瞬间，就是在于他重新站起来，继续往前走，最终他挑战成功。而今天，他也来到了我们现场，让我们用最热烈的掌声，有请 Freddie n o r t 张浩，关张浩。Thank you, thank you very much. Welcome to the show. 他说，他这个挑战是根植于他的血脉当中。他的血脉到底是一个什么样的血脉，决定了他要做这样的挑战？ Ja, ich,、ähm, ich bin、äh, im Zirkus, also ich bin von einer alten Hochseilfamilie. Seit 1717. 一七一七年，新的 generation。Und ich habe meinen Vater beim Trainieren zugeschaut und ich war ungefähr, also ich war vier Jahre alt, wo ich auch probieren wollte und er hat immer mit mir gespielt und、äh, die Generation hat das mir so weitergegeben und ich mache halt das noch verrückter. Ich probiere immer besser zu machen. 我突然想起来，刚才我们看到片子里面有一个跟他亲吻的小、很可爱的小男孩，那是他儿子吗？那个么么哒的。Mein Sohn ist auch hier。啊，对，这是他儿子。我这哪一个？我那我。哇，太可爱了！慢一点，慢一点 ，slow down， slow down。OK， 阿通，哇，太可爱了，哇 ，It's so beautiful。Sack， 你好，你好 ，Yeah， 今年多大呀？对对，今年多大了？到最 October， 第一 October， 四年了。我想问问爸爸，是不是每一次去挑战的时候都会带着儿子来见证呢？真的吗 ？Das ist sehr spielerisch， ne？ Man fängt schon an spielerisch zu machen und Er macht viele Sachen schon. Äh, Tintian, Nokel, der Erste, kommt auf die Bühne. Ich weiß, es hat. Der, er, 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 好，哈利，好，我就 ，like Spiderman， langsam， fuß grad， grad， und ich behindere dich， gut Hand raus， und schön laufen， komm ich behindere dich， schön für den Lauf， ab， gang， 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 nur auf Seil， nur für auf die Stange， nur für， ab， schön für den Lauf， für den Lauf， komm， gut， schön für den Lauf， fuß grad heben。你都拼路啊，兄弟！你都拼路啊，兄弟！你都拼路啊，兄弟！这是一个非常自恋的走钢丝的小孩。那可能对面滚吧，那可能对面滚吧，那可能对面滚吧。看到他自己以后被他自己帅的走不动了。哎，注意脚下。你都路啊，多路啊，多。Achtung, Achtung. Warte, ich tue es los, los. Das ist schön leinig, schön leinig. Excellent. Okay, schön zu mir. Komm, komm. Ich bitte. Nein, 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 schön, nochmal, nochmal, noch eine, noch eine, schön, nein, los, 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 Wenn er kommt und man sieht, was passiert mit dem Jungen nachher. Hey, 刚才他们在说话的时候，我在研究他手里拿的这个东西。这是不是刚才 Freddy 背在身上的那个东西？啊 ，Good boy, what? 谁能告诉我这是什么？头盔呀、啊。头。Also ich wollte drei machen. Also die Höhe ist 1000 Meter Fall, ist 
80 Meter über Meer und ich wollte, das war die höchste Lauf, plus ich wollte blind gehen. Manso! Ja, da, aber mit blind, das war zu gefährlich. <lacht> 跟我们分享他完成瑞士雪山挑战的这种激动和快乐看似不可能的装置而这个装置将在今天晚上在刚开始呢是三十八度好好我们看到挑战者现在戴上了面具全封闭式的头盔好头盔卡住的声音严丝合缝他已经开始迈出了第一步风起来了三十八度的夹角in der Mitte zwischen dritten und vierten Abspannung. Die vierte Gudingdian之后将是一个很大的难点，因为坡度明显上升。越来越陡，越来越陡。它的体力消耗会非常大。哦，现在它的感觉已经到了像在攀登珠穆朗玛峰的最后、最后冲顶的阶段、最后的
，将会成为他挑战碎银男的部分。我们听到了风声，很大的风声。加油，诺克！诺克！诺克！诺克！诺克！诺克！哇！哇、啊！现在是对他体力的最艰难的考验。他已经到了最后的极点，他只要突破了这个极点，胜利就在眼前。请告诉他还有多少尺？我们的翻译可以告诉他还剩下大概五米六米。Du hast etwa fünf bis sechs Meter vor dir bis zum Ziel. 坚持住，坚持住，保持平衡，保持平衡。他现在要，哎，太滑了，太滑了，没关系，他可以停一下，调整一下，调整一下。好的，他稳住了，他稳住了，他稳住了，他稳住了。他现在整个人趴在了钢索上，因为他确实没有办法在他行走的状态当中去调整平衡，他必须用这样的方式重新找回他的平衡。啊、现在这样的状态，他已经很难再重新找回平衡了。非常遗憾，诺克已经摘下了头盔，最终他还是放弃了这最后几米的挑战。第一次挑战没能成功，最后两三米而已、啊。差了最后几米。即便是用爬的姿势，他也要最后到达顶端。好、oh. <笑>。Das war eine große Erfahrung für mich, weil ich ja mit Helm jetzt durfte das, aber oben ist es so, ich war kaum weit. Aber ich wusste, ich habe die Orientierung verloren. Wann komme ich ans Ziel und habe Panik gekriegt? Und dann bin ich gerutscht mit einem Fehler vom Fuß. Also ich habe einmal einen Fehler gemacht und schon ist passiert, außer dem Tempo. 那么我想问的是，呃，您确认挑战结束了吗？您还打算再尝试一次吗？ Das ist mein meine Liebe, meine mein Beruf, mein ohne das. Also ich würde gern noch einmal probieren. 啊。他的力气已经耗尽了，他还有时差呢。结果他说他可以再来一次，太惊人了。第一次全盲协奏钢索的挑战以失败告终，但根植于血脉的家族挑战精神，让诺克从不畏惧挫折。他决定换上更轻便的服装，继续挑战。他再一次站在了出发点。准备好了吗？ Yes, can I s t a n 加油！好的。诺克的第二次挑战开始了。这一次，他的速度非常快，相信他已经从第一次的挑战当中吸取了很多的经验。好的，已经通过了第一个固定点。有一些摇晃，没有关系，稳住。诺克现在什么都看不到，他只能凭借脚下的感觉，还有手中的平衡杆来调整自己。但是我相信
，家族七代人的经验传承，即使看不见也没有关系，因为平衡就在他心里。诺克的呼吸声越来越急促了，他拿着的平衡杆有二十八公斤，在三十八度的钢索上行走，第二次挑战无疑对他体力是一个极限的考验，已经接近第一次挑战出现问题的点了。越往上，钢索会越陡，会超过三十八度。马上就要到第四，稳住，千万稳住。好的，他已经成功的通过了刚才最艰难的第四个固定点。现在他已经向着最后一段大概七八米的距离发起最后的冲击，我们希望这一次他能够成功。在刚才滑倒的地方，他已经成功的过去了。好的，还剩下三米。他的呼吸现在越来越急促，我们看到他是在拿最后的一点体力，加油！加油！加油！加油！还剩最后几步，三、二。Ja, war besser auch wegen Hören und so wegen Hose und war much better. You have you calculated yourself? You have created how many world records? Nineteen. Nineteen. That will be the twentieth. Twenty-one. Yes. 那你觉得你是不是你们这个家族七代人当中最优秀的一个 ？Ich habe mich einfach, ich sag mal, alle waren gut, aber ich habe mich natürlich verbessert in dieser Sache, wo heutzutage was es gibt. Schön, 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 schön. 所以对你今天的挑战成功能否进入荣誉殿堂，最终我们三位的决定是，能。Thank you. Thank you. 在自然天地间。与内心对话，回归生命本源。从诺克的极致挑战，我们感受到生命所蕴含的无限能量。相信在小小诺克的心中，也埋下了父亲带给他的勇于挑战的种子。人类就是这样，代代相承，不断突破与前行。我们都知道，人类有一些知觉是非常重要的，比如说我们的视觉。我们的听觉、我们的嗅觉、味觉等等，这是我们感知世界的重要通道。而今天，我们的这位选手将要在这个舞台上挑战我们人类听力分辨的机制。掌声有请挑战者出场。给大家介绍一下自己。三位老师好，观众朋友们大家好，我叫刘浩，今年十四岁，现在是盲童学校的一名初二学生。好。呃，我今天要挑战的项目是听音辨杯。听音辨杯。
这是一个对人类的听力的分辨能力极为艰难的一次挑战和考验。嗯、今天在我们的现场三位评委当中，有一位资深的音乐人，周华健。刘浩同学，你好。嗯，周华健叔叔好。<笑>喜欢音乐的人，听力是一个最基本的条件吧？肯定是。我现在只想问，在他开始挑战之前啊，想请您过来跟他简单的你们俩比划比划。您您有这个勇气吗？我我我，华健大哥，您有这个勇气吗？先站起来，先站起来，来，掌声有请，周华健叔叔。你要怎么比呢？我们接下来把道具拿上来好吗？哦、拿上道具、哦，您马上就会有感情的、哦。真的，真的，来，好，掌声有请。哇！哦！挑战现场准备了三十个装了不同水量的玻璃杯，挑战助理将通过摩擦杯沿发出声音，来考验周华健的听力和记忆能力。我可以找其中一位挑战助理来给您演示一下，是是是，这个杯子怎么发出声音？好，保持安静啊！听到了吧？听到了。听到了。不同的杯子发出的声音是不一样的。是。我们希望两位先给我们挑战的是，先把三十个杯子都听一遍之后，您可以记住。按序号，每一个杯子的音高。华健，你现在回来还来得及，回来吧。<笑>我们已经把华健评委逼到绝路上了。接下来，掌声有请两位，挑战开始，好不好？好。来，两位，请移步到我们的挑战台，然后给华健评委戴上眼罩。接下来，周华健和刘浩将记下三十个杯子摩擦发出的声音，之后由评委随机挑选杯子，他们通过听到的声音。辨别出杯子的序号。好，现在开始，从一号开始发声。嗯，可以了。确定了哈。确定。华健评委确定了哈。嗯嗯。OK。可以了，我可以。好，刘浩可以了吧？可以了。可以了。虽然三十个杯子在摩擦时发出的声音各有不同，但是在一般人听来，相同音区的杯子发出的声音并没有太大的差异，很难进行分辨。作为音乐人的周华健，能否分辨出不同杯子的声音，并且记住他们对应杯子的编号，完成这次挑战呢？可以了，可以了，可以了，可以了，可以了，可以了。周华健叔叔可以了，我可以了，谢谢。可以了，是没有方向的，不可能会知道他是第几号的声音，是不可能做到的。可以了。好，三十个杯子全部听完，在他们的印象仍然还是新鲜的时刻，我们请董卿评委随意挑选一个号码。哈哈哈哈哈！好，董卿已经选择了相应的这个号码的杯子，我们有请挑战助理，让他发出声音。刘浩先不要说啊，哎，我可以先说一个大概吗？华健评委，你可以说一个大概，他是在十一号跟十九号之间。我就猜一个十二号吧。No no， 不对，要说到那个 note， 别别说，别说，孩子们，别说
，其实华杰老师已经很接近我。我只能用他中高低三个频来区域他，往低的走了。嗯。呃，九号。<笑>呃，刘浩，你的答案是十号，十号，十号，您的十二号和九号非常接近了，<笑><笑>但您已经相当厉害，就是您凭借着这个中高低。三个的区域对区域，您基本上大概能够猜出，嗯嗯嗯，他的这个范围，我觉得这已经这已经真是学音乐的人才有了。他怎么可能把三十个音都记起来呀、啊？他全部都记得住。而且您以为今天的挑战就这么简单吗？嗯嗯，错了。我要告诉大家，今天刘浩要在现场给我们带来的挑战是要听多个杯子。嗯、挑战规则。本次挑战分为两关，第一关选出五个杯子同时发声，挑战者完全答对五个杯子的序号，则进入第二关，辨认同时发生的六个杯子。每关有两次挑战机会，两关全部答对即为挑战成功。不同的音阶同时发生的时候，它是一个不规则的音调，那是很可很恐怖的。接下来，董卿评委，请您移步到场上。由你来挑选出五个杯子，五个，好，谢谢。刘浩，我们现在选择出了五个不一样的杯子，同时发生，请你仔细辨认。准备好了，告诉我。准备好了。好，有请。挑战助理上前，五个杯子现在开始发生。好了，哇，挑战开始，请告诉我们，第一个杯子的编号是。第二个杯子的编号是九。哦。第三个杯子的编号是十八。一路唱不上去。第四个，他一路唱不上去的。二十一。最后一个杯子的编号是二十二。哦。哦。哎。他每说出一个号码，对，我的这个后脊梁骨一阵一阵的发麻的感觉，就被吓着了。我真是觉得，太厉害了，这个耳朵。挑战顺利通过。耶！李博士，最难的任务交给您了。好，来吧。原来真正厉害的人是李博士。会吧，不是您确定吗？那我不太懂音乐这个东西啊，这这个难度大哈。没有，就主要是李博士看起来很慈祥，其实他蛮阴险的。<笑>这么说，刘浩很紧张，他不知道李博士干了些什么。我不怕，我多难的我都敢挑战。哦，哇，哇他多难的他都敢尝试，这就叫挑战不可能。李博士，我们共同见证一下，来，好好好，来来来，准备好了吗？准备好了，来，挑战助理上前，通通过来，<笑>过到那一边去，<笑>越抹越黑。<笑>
你看这个画面。不了李博士，好解散解散 ，dismiss。<笑>好了，好了，你们六可以了。好，李博士相当阴险。<笑>六个杯子同时发生，开始。高音跟低音其实是很好分的，你马上知道它哪哪四个音，可是当它很相近的时候，你很难分。可以了，可以了。尽管刘浩用了比刚才要更多更长的时间，但是挑战开始。六个杯子。第一个杯子，第一个杯子，十一，十一，第二个杯子，十二，第三个杯子，十三，第四个杯子，十四，第五个杯子，十五。第六个杯子，十六，十六，十六，厉害，厉害，厉害，厉害吗？厉害，厉害！你看您，您这个十一到十六，本来以为很难，就还是没难住他，难不住他。但十一到十六，这这几个连着号的排在一起，是不是比之前跳跃的要难的难一些？嗯，对于我来说都不难。哎呀，哇！但是我我开始有疑问了。这个杯子在上场之前他听过吗？还是说这个排列组合他从来不知道？好狠！这个问题问得好。这样，刘浩，我问你，如果现场我们把一到三十号这个杯子的顺序打乱，重新让你听一遍一到三十号，你还能做到同样的事吗？让你把三十个杯子再听一遍。没关系，因为我只是有一个疑问。如果你说对,对这个，如果这个顺序三十个杯子的排列顺序，他已经无数次的练习过了，那可能会降低难度，确实如此，有可能吗？我没试过，我试试。嗯、呃，他要把所有的号给我打乱了，再让我听，嗯、呃，可能还有点困难。他即便觉得难，他也说我试试。然后我觉得这种态度，首先就是让我们非常赞赏。不管你的挑战项目本身的难度怎样，可是我们最终想看到的，无非是人愿意去挑战的一种精神。你愿意试试吗？嗯，愿意。哇哦！挑战难度升级，评委们随机挑选出了十个杯子。我们把杯子都次序全全部弄乱。然后高低音全部弄乱，甚至有几个杯子，我们重新倒过手。刘浩将重新听一遍十个杯子的声音，再次迎接更高难度的挑战我单独听音的话，呃，什么音儿都难不倒我。二号，有的时候相差都不到半音，这种情况，嗯、呃，对我造成了很大的影响。十号。
你现在可以要求，比如刚才哪一个音你没太听清楚或者没记住的，我们可以再给你一次机会，把这几个号码再听一遍。几号？八号。八号。三八也是，三八也是特别喜欢的音。三和八同时，三和八不行是吧？太接近了。三和八同时摸一下，这个这个太接近了，太接近。你看他已经盯盯出哪几个音出来了，<笑>你不能这样子啊。这个是好像用洗手间接来的。<笑><笑>单独一次，三号单独来一次看看。啊，这这是三号，知道了，可以开始挑战了。可以了，好，好来，我先挑两个，发声开始。厉害厉害厉害啊！我们再试一个三个，再挑战一下，可以，来。就，啊，来，三个号码，同时。这下我们所有的疑问都都荡然无存。我觉得二跟八是刚刚最接近的。对，我以为他们会要求把它换掉，可是他可以。就是他已经在自己积累的过程当中能达到今天这个高度，已经相当不容易了。再加上我们又突发的奇想，对，增加了他的难度。我觉得我们应该为孩子的勇气鼓鼓掌。<笑>谢谢大家。呃，刘浩的挑战已经成功，我将到荣誉殿堂。去等待他，加油！太棒了。你的耳朵这么厉害的听觉，是天生就有，还是说是后天培养出来的？就是在我三岁的时候，我妈给我买一个玩具电子琴，然后我就把我听过的儿歌用那个玩具琴弹出来了。好好好。哦，你听一遍就能把它弹出来吗？嗯。那你真的是在音乐上有天分呢。对呀、啊。呃，我六岁的时候，我妈就带我来北京，七岁学的钢琴。妈妈，对呀，妈妈今天来了吗？来了。刘浩的妈妈在哪里？和大家见个面好不好？啊，三位老师好，大家好，我是刘浩妈妈，我叫康桂琴。啊。你有几个小孩啊
？没两个小孩两个。对。两个都有同样的能力，还是只有刘浩有？只有他有有这个能力。那他的眼睛是因为，因为他姐姐从小查出是脑瘫。嗯，后来我就跟他爸商量，完了我们就想了，再要一个一个健康的孩子，以后好照顾他姐。没想到我生他的时候又是三胞胎，完了又早产了，在医院里刘浩又吸氧过量，造成他又看不见，那两个就在院子里就没有了。嗯、当时查出他说他看不见，完了我当时就。等到三岁的时候，我给他买个玩具电子琴，他就玩着玩着，用这个玩具电子琴就把他听过的儿歌就弹出来了。后来我就想给他找个老师，让他学学，也许是以后就是谋生的一个手段吧。是什么让你下决心要带他到北京来学钢琴呢？就因为他特别喜欢音乐嘛，电子琴老师说。呃，他音天赋很好。如果说在音乐方面有很好的发展，他说你要转钢琴，你去大一点的城市找一个会盲谱的钢琴老师。因为要想学的就是好一点，你必须会谱子。六岁来到现在也已经有快八年了，快八年了。嗯，你们住哪儿？住什么样的地方啊？哎呀，我们一来的时候住的那个房子是。太太小了，特别小，就是那个像用石棉瓦搭的那种房子，放一个单人床就没地儿了，也没有窗户。后来做一个电视台的节目，在南京给朗朗演出，完了南京一一家琴行给他一架钢琴，运回这架钢琴来我很犯愁，说这个这小屋装不下呀。完了又嗯啊，反正费了好大的劲儿吧，又租一个。三百五十块钱一个月的一个房子，反正这个房子也是很小，能放一架钢琴，也是放一节一一个单人床，也就没地儿了。下雨它还漏雨啊，就是大洗衣这我说吧，就是嗯、呃，夏天的时候，嗯、呃，那个，因为这个房子特别简陋嘛，然后嗯、呃，漏雨，然后那个我妈就拿一个大盆，嗯、呃，塑料的盆，然后给我嗯。呃遮雨，我弹一个小时，我妈就在那举那个盆，举一个小时，然后，嗯、呃，那个时候，嗯、呃，晚上，在我睡觉的时候，我妈还要给我翻译盲谱，白天做饭，嗯、呃，陪我练琴，然后送我上学，她只要晚上，在我睡觉的时候，她才可以有时间给我翻译盲谱，有时候一夜都不睡觉，我第二天早晨起来了，我妈还在那弄谱子，所以我就感觉我妈特别辛苦，嗯、呃，我就特别感谢我妈妈。哇！我就我就觉得，上天是公平的，虽然让我眼睛看不见了，然后，嗯、呃，让我给我一个特别这么好的妈妈，所以我也感谢。妈妈也好，你妈妈也幸福。我就感觉特别幸福。哇！你有没有想象过妈妈是长什么样子？我妈长得特漂亮。<笑>有没有想象过？<笑>你是对的。我想每一个人在场的，都深深为了刘浩你今天的表现感动了。所以，对你今天的挑战成功能否进入荣誉殿堂，最终我们三位的决定是。No. 能。谢谢，谢谢。虽然我们身体有残疾，但我们身残志不残，只要我们一起努力，没有不可能。长安福特锐界 2.7T V6 双涡轮增压发动机，超强动力，挑战不可能。本节目由长安福特锐界独家冠名播出，激荡脑力，激发潜能。本节目由核桃乳领导者六个核桃独家特约播出，经常用脑，多喝六个核桃。欢迎您打开手机百度客户端，搜索挑战不可能，参与节目的互动。接下来将要上台的这一组挑战大使，他们是炙手可热的少年组合，单曲首发日突破百万的视听量，有请我们的 TFBOYS。
大家好，我们是 T F Boys。人生需要挑战，年轻没有极限。挑战不可能，努力一定行。<笑>每一个人都应该实现属于自己的，不可能。哇、啊！我觉得特别开心的是，看到年轻人有这种敢于挑战不可能。敢于冲破极限的勇气，所以今天他们作为挑战大使在这里，他们要亲自的去尝试，这种挑战不可能。大家看到我身后的这个巨大的道具了吗？这是一个旋转装置，我们要把挑战者用安全带固定在这个椅背上，然后以一定的速度进行旋转，旋转完了之后。要在一定的时间内解开安全带，自己走过独木桥，到达对面这个圆台。当然，如果挑战失败的话，它掉下来没关系。我们这下面铺了这个泡沫垫子。谁先来？谁先来？我我先吧，因为我觉得我觉得我还是能转，应该不会怎么晕。然后他就是五圈必晕，五圈必晕，就崩了。五圈必晕，对我属于那种小时候转圈就很晕很晕，体质问题就很弱。哦，容易转晕。那你呢？我觉得我们两个应该算还好一点。还好。千玺一样就是压住了大 boss 嘛。<笑><笑>那你们俩先开始，好不好？好好对好。我们掌声欢迎他们，现在走上挑战台。这个项目考验的是人类平衡能力。人体的平衡系统由视觉系统、前庭系统和本体感觉系统三部分组成。内耳的前庭感受器是人体平衡系统中最主要的感受器官。普通人在遭遇高速旋转后，会引发前庭眼球反射，造成天旋地转的眩晕感。宇航员与空乘人员都要经过相关的抗眩晕训练。而身为普通人 ，TFBOYS 的成员们能否克服生理反应，挑战成功呢？首先，我们要尝试的速度，每分钟六十圈也就是一秒一圈一秒钟一圈然后转三十圈在五秒钟之内，解开安全带，开始行走，好吧？做好准备了吗？五、四、<笑>三、<笑>二、<笑>一，启动！<笑>一圈、两圈、三圈、四圈、五圈、六圈、七，哇，这个好快、啊！过半了，十五圈了，还有十九、八、七、六、五、四、三、二、一，停！好，解下安全带。开始往前走，往前走，往前走，往前走，往前走，加油！加油！加油！加油！哎，可以，他平衡能力可以，加油！加油！加油！加油！好，第一位挑战成功，来，谢谢。请进入挑战区。刚才是一分钟六十圈，我们现在尝试一下一分钟七十圈，多十圈的速度，然后我们再多转十圈，转四十圈，没问题吧？来，启动，升空。<笑>哇，这个速度明显比刚才快，已经十圈了，加油！哇，脚都飞起来！三十圈，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，停！现在五秒钟倒计时，五、加油！四、三、二、一，开始走！<笑>开始走！加油！加油！加油！
来，对了。<笑>说点什么吧。啊，嗯，你们记得一定要<笑>。<笑>你们说点安慰他的话好不好？来，你你千玺，你安慰他。其实那个海绵垫应该挺软的，你可以试一下<笑>。<笑>你就放心，好放心，好吧。但是我我也要转那么多圈吗？你先这样，你先大胆的走到对面，然后我告诉你你要挑战的数据。现在我们把速度降到一分钟五十圈，然后转二十五圈，好不好？好，相信他一定挑战成功的，请鼓掌。挑战不可能，就是挑战自己的极限。我的极限就是对晕眩太敏感，所以我今天挑战自己的不可能。王俊凯，做好准备了吗？开始转的可能两秒钟我就已经不行了，就脑子一片空白。十六，哎，二十五圈还没到呢，才十六圈，怎么回事，机器？<笑>坏掉了。没关系，王俊凯，你先缓和一下，你先缓和一下，调试好了，重启。不是王俊凯害怕这个机器，是这个机器害怕王俊凯。<笑>可以重来吗？准备好了吗，王俊凯？人生需要挑战，年轻没有极限。可以重来吗？挑战不可能，就是挑战自己的极限。我的极限对晕眩太敏感，所以我今天挑战自己的不可能。这就叫挑战，不可能。启动。一圈，两圈，三圈，四圈，五圈，六圈，七圈，八圈，九圈，十圈，十一，十二，已经过半了。十三、十四、十五，最后十圈。五、四、三、二、一，停。解开全带，解开全带。人生需要挑战，年轻没有极限。真不行哈，来，让他缓一缓，缓一缓，让他缓一缓。来，我们把掌声送给他，他真的，真的，真的是，是在挑战自己的极限。有些人对这个晕眩是特别敏感，像我也是的，根本转不了，一转就不行。所以要让他要要要让他自己调整过来，他那个耳窝要要自己调整过来。小赵老师，给他一个油擦一擦在这里，葱油精给他擦一擦，擦一点点在鼻子下面
，人中这块来一点点。你们帮他，对，擦一点点的笔。OK， 可以了，别多，对，他能闻到一点这个味道，好一点点。哇！<笑>对，躺下，躺下，欣赏。我怎么变这样，变得这样倔强？每一步的地方，每一站都不会忘。舞台上远远的光，落在我。需要挑战，年轻没有极限。抬头就有一片。好，谢谢谢谢，感觉好一点了吗？好一点，好一点。<笑>想对你的这些观众们说什么？嗯、呃，人生需要挑战，<笑><笑>年轻没有极限。<笑>谢谢大家。<笑>谢谢，谢谢三位挑战大使。来，我们掌声请出我们今天真正的挑战者。<笑>你好，你好，三位帅弟弟好，<笑>大家好，我叫赖晶晶，来自福建厦门，然后现在是一名幼儿舞蹈老师。哦，舞蹈，刚才三个小伙子在挑战的时候，你什么感觉？觉得他们特别的棒，因为这并不是他们的强项，然后能做这项挑战真的是非常不容易。好，<笑>那么作为你的强项，请听好，挑战规则，挑战者要在离地。两点七米的起点圆台上，以每分钟八十圈的转速迁徙，就比你的速度还要再快十圈，然后旋转三百六十圈。好，旋转停止以后，限时十秒走到对面的圆台，否则挑战失败。明白了吗？夏老师，三百六十圈是不是多报了一个零啊？没有，没有。<笑>王俊凯，你觉得他能挑战成功吗？我觉得能，因为年轻没有极限。谢<笑>谢<笑>谢谢，谢谢哎、王俊凯，你现在是复读机吗？一<笑>按那个键就上去了。<笑>让我们一起来见证这样一项不可能的挑战吧！来，加油！加油！年轻需要挑战，每分钟八十圈，这速度很快了。再加上三百六十圈，而且在十秒钟之内要走过去，所以这是不可能的事情。开始吗？我宣布，挑战开始。他的面带笑容，<笑>是睁着眼睛，睁着眼睛，是睁着眼睛。哇，他是这，他睁着眼睛转。转。一般在这种情况下，刚才你们三个人好像都是闭着眼睛。对吧？转了五六圈，睁不开了。睁不开，转到后面你是想睁开眼睛都很难。对，对了，萨老师，我之前听说过一种转转圈不晕的话，就是把头就是一直看着一个地方。这是叫舞蹈当中的留头。留头，对对对。芭蕾舞演员，就是他转一圈，他头会留的。<笑>对对对。<笑>就是就大概是这个意思。赖晶晶的特点是，越转笑得越开心。他现在的笑容已经不是微笑了，而是大笑。
，我觉得到三百圈以上他会开始狂笑。<笑>赖晶晶，你现在还能听到我们讲话吗？能啊。我天，你还能回答？<笑>能听见。你知道你这样笑着转圈挺吓人的，<笑>让我们这些平衡能力都。弱爆了，对，弱爆了的人看着真是心里发毛。还剩下几圈啊？呃，还剩下一百多圈。哦，好吧。对不起，我跟你开玩笑的，还剩下五十圈整。好，还剩最后二十圈。十、九、八、七、六。五四三二一，计时开始。十秒钟，哇哇哇哇哇哇！十秒钟，哇哇哇哇哇哇。哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇王俊凯装作看不懂的样子，你装成看，天哪，你太可怕了！而且最后他不是走过去的，跑跑一路去的，来来来来来，就是。不是，而且你看他现在的状态，你的什么器官有别于常人是吗？就你的那个耳朵里的那个，知道哎。<笑>你有去检查过吗？或者是嗯。Um... 没有做过任何没有去医院做过，比如说平衡。平衡的耳朵里面的什么耳朵里面有平衡器，对，有的有点。那我小时候有摔过，就这个左边耳朵就是听不到，就是听不到。你的左耳是听不到的啊，右右耳。现在也听不见吗？对对。小时候摔倒、就是、那,会那会是原因吗？我不知道这个是不是原因，对，有可能。所以这有可能，当然因为我这个 fluid 里面已经干掉没有了，就是他那个掌控平衡的那个液体液体也摔坏了啊。这耳液的平衡对人身体的平衡很重要，但是他小时候因为事故，耳朵受伤，影响到他的耳结构，所以他已经不是一个普通的人。赖晶晶能够完成本次挑战，不仅是因为她前庭感受器不敏感，更重要的是她具有极好的调节能力，能快速地从一个运动状态切换到另一个运动状态。普通人经过后天的不断训练，也能增强人体的抗晕眩感。接下来，我和 Chef Boys 去荣誉殿堂等待你，祝你好运，谢谢，加油，谢谢老师，谢谢，谢谢张经理，谢谢。谢谢你之前从来没有参加过任何节目，就展示你的这个特别的、超长的能力，没有？没有。那你为什么要来这里呢？嗯，来这舞台，我就是想借助这个平台，然后给我妈妈和我弟弟一个惊喜。哦、oh.。嗯，因为那个。慢慢来，慢慢来，慢慢来。因为我爸去年六月份是我肝癌去世，所以，所以，我觉得我妈妈就是没有生活信念吧，还有我弟弟，还有一个弟弟，然后我想。借助这个平台，让他知道他的女儿，还有这个姐姐，是很优秀、很棒的。因为我不想让他们那么累，我希望
希望他们能知道我这个小小的身体隐藏着大大的能量。是的。他的挑战是挑战，在人生，在。很低落的时候，能够给家庭的勇气重新再出发。妈妈和弟弟，我爱你们。我今天已经观赏到你有一个超越常人的一个很巨大的能量，然后听到你的故事很感动，很感动，特别是孝顺，它也是另外一个很巨大的一个能量。我今天给你一个能，能，谢谢，谢谢大家，有请赖晶晶进入今天的荣誉殿堂，扎实的基本功。强劲的心理素质，赖晶晶超越人类抗眩晕能力的极限，完成了这项不可能的挑战。她不仅挑战了自己的极限，我们相信她更是父母的骄傲。让我们用热烈的掌声迎接赖晶晶进入荣誉殿堂。锐意前行，借由稳定。本节目由长安福特锐界全方位领先七座 SUV。独家冠名播出，激荡脑力，激发潜能。本节目由核桃乳领导者六个核桃独家特约播出。经常用脑，多喝六个核桃。感谢北京市丰台区政府、北京园博园对本节目的录制提供场地支持。欢迎登录短视频社区美拍、百度贴吧参与节目互动。登录新浪娱乐、腾讯娱乐、凤凰娱乐、搜狐娱乐、网易娱乐、网易新闻客户端、搜狐新闻客户端、腾讯新闻、中国人的一天一点资讯、今日头条，了解节目的最新动态。平凡生命，极致绽放。感谢收看我们的挑战不可能，下周再见。